единственно верный путь борьбы с международным терроризмом а в Сирии и на территории соседних стран с ней бесчинствуют именно банды международных террористов, это действовать на упреждение. But we must not and will not be confused in our fight against ISIL with support for Assad. Вновь повторю, участие России в антитеррористической операции в Сирии осуществляется на основе международного права в соответствии с официальным обращением к нам президента Сирийской Арабской Республики. The vast majority of states around this table know that the ISIL forces, ISIL itself, cannot be defeated as long as Bashar al-Assad remains president of Syria. Во-первых, мы будем поддерживать сирийскую армию исключительно в ее законной борьбе именно с террористическими группировками. Во-вторых, поддержка будет осуществляться с воздуха, без участия в наземных операциях. И третье, такая поддержка будет ограничена по времени, на срок проведения сирийской армии наступательных операций. But the reality is that Assad has rarely chosen himself to fight ISIL. As the terrorists made inroads throughout large swaths of Syria and Iraq, raping, enslaving, and murdering civilians along the way, the Syrian regime didn't try to stop them. Instead, it focused all of its military power on moderate opposition groups who were fighting for a voice in Syria. Мы исходим из того, что окончательное и долгосрочное урегулирование в Сирии возможно только на основе политических реформ и диалога между всеми здоровыми силами страны. Make no mistake, the answer to the Syrian civil war cannot be found in a military alliance with Assad.